，小逸轩，是你！彩铃，照顾好你。小逸轩，小燕，此生与你，若只相逢，如沐一场。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶男毒体，他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你，也怪我不见你。我只是想让你永远只记得那个善良的小一仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难中终结。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。<笑>没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃的女人凶巴巴的，对紫妍却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢。实力达到斗宗级别，不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。嘿，没想到老远就被我闻出来了。只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手。解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。嚯、啊！
菜，我看你插翅也难逃了。这该死的火焰！强者，你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。猫咪，你好好的魔兽不当，干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横、嗯、兽都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。嗯觉太好了，斗宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯、没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，只管萧炎练的药，这果子真难吃。哎、那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，谢谢你的收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这，这是玉龙涎，奇寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。哼，我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。别生气了，二哥，我们加快速度吧。嗯。